katika harakati za kuendelea kuunda serikali huko visiwani Zanzibar Rais Hussein Mwinyi leo ametangaza baraza la mawaziri baraza ambalo ametangaza leo limeshaeni mawaziri tofauti tofauti huku akitupilia mbali ama akiweka kando manaibu waziri ambao amesema atatangaza hapo baadaye ama atateua hapo baadaye kama kutakuwa kuna uhitaji wa ma, manaibu waziri hao ndio katika katika baraza lake la mawaziri kuna baadhi ya wizara amezongeza na wizara nyingine amezipunguza lakini katika kuongelea hilo ama katika kwa hiyo leo ame ameongelea pia kwamba aliwandikia barua chama cha Sitio za Lendo kupeleka jina la makamu wa kwanza wa rais kama katiba inavyotaka lakini walisusia ama waligoma hawakupeleka jina hilo ikumbuke kwamba Sitio za Lendo ni chama ambacho hakijatambua pia uchaguzi uliofanyika Oktoba 28 huku wakitaji ama wakidemandi uchaguzi kurudiwa kitu ambacho nadhani kimetupiliwa mbali na serikali ya madarakani pamoja na tume ya taifa ambayo ndio waandaaji na wanahusika na shughuli zote za uchaguzi na staffs kama hizo sasa nini maana yake katiba ya Zanzibar ama katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inataka ama inahitaji yule atakayekuwa mshindi wa pili au chama kitakachotoa mshindi wa pili katika chaguzi mkuu kinatakiwa kitoe makamu wa kwanza wa, wa rais suani humo Zanzibar sasa aliyekuwa ameshinda katika urais ni Hussein Mwinyi na aliyokuwa washindi wa pili ama chama kikatia ni chama cha Sitio za Lendo. Hivyo ilibidi chama cha Sitio za Lendo kitoe makamu wa kwanza wa rais. Chama cha Sitio za Lendo akijafanya hivyo kwa sababu kimesusi ama kimegoma buzi. matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika tarehe 28 Oktoba. Sasa leo mheshimiwa rais wa Zanzibar amesema katika baraza lake kuna wizara mbili, kuna wizara kuna wizara mbili ambazo hajateua mawaziri bado. Wizara hizo ni wizara yake pamoja na wizara ya biashara. Huku akidai kwamba wizara hizo kaziacha wazi kama fursa ama nafasi kwa ajili ya ACT wazalendo endapo wataamua kuunga mkono ama kukubaliana na matokeo na kuamua kutengeneza Zanzibar mpya. Ifahamike kwamba kipindi anapishwa rais huyu Hussein Mwinyi alisema lengo lake ni kuwaunganisha wa Zanzibar na sio kuwatenganisha. Hivyo ameonyesha dhamira yake hiyo kwa kuanza kuunda baraza la, ma- la mawaziri ambalo pia ndani ya baraza la mawaziri hilo ameweka fursa ama ameweka nafasi kwa ajili ya vyama vingine vya upinzani yani ACT wazalendo za bundo chama kikuu cha upinzani humo visiwani Zanzibar sasa nini maoni yako wewe kama mtazamaji ama mfuatiliaji wa Bill Media ACT wazalendo wako sahihi hususia ama kukataa ama wanatakiwa kukubaliane na matokeo waunde serikali waendelee kuwafanyia kazi wananchi wale ambao waliwapigia kura. Ifahamike kwamba katika pia huku Tanzania bara ya maivu vikuu vya upinzani yani Chadema na ICT wa Zalendo pamoja na NCC na mageuzi sasa hivi wamekataa ama wamegomea matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika Oktoba 28. Kitu ambacho kimepelekea pia chama kikuu cha upinzani yani Chadema ambao ndio walikuwa wana sifa ya kupeleka wabunge wa viti maalum katika bunge la Jamhuri ya Muungano bunge la 12 wamekataa mpaka leo hii hawajapeleka majina hayo kwa hawajapeleka majina hayo neki nini maana yake maana yake hawa, hawapo tayari ama hawapo raz kufanya kazi ama kuungana pamoja na bunge hilo pia ifahamike kwamba hao hao ni watu ambao walikuwa wakipinga ama wa, walikuwa kishawishi pia aliyekuwa mshindi wa, wa mshindi pekee wa ubunge kupitia chama cha demokrasia na maendeleo to kuzulia bungeni ama kutokukubaliana na matokeo hayo hivyo akustahili kuapishwa kitu ambacho kimeenda tofauti kidogo na mbunge huyo ameshaapishwa na ni mbunge rasmi hivyo itawahitaji labda wa mvuo wanachama ili asiweze kuhudumu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bunge la 12 kitu ambacho kitapelekea kuitishwa kwa uchaguzi mpya katika jimbo hilo ambalo litakuwa limeachwa wazi sasa nini mitazamo yako kwa wapinzani pia ifahamike kwamba wapinzani wengi especially Tanzania bara wamekuwa wakiondoka nchini huku wakidai kwamba wanatishiwa maisha yao na wamekuwa wakiendeleza harakati zao nje ya nchi tumemwona aliyekuwa mgombea wa urais Tundu Antipasilisu akielekea Belgiji pia tumemwona aliyekuwa mgombea na mbunge mstaafu wa jimbo la Arusha mjini yani Godfrey Slema akielekea nchi jirani ya Kenya na tayari ameshaomba ba, ameshaomba uraia ama ukimbizi wa kisiasa ina maana sasa atakuwa akiishi huko nchini Kenya so, let's go back to Zanzibar ambako inaonekana inaonekana 
ACT chama cha Steve Wazalendo kimekataa kutoa makamu wa kwanza wa rais ambaye kikatiba alitakiwa atoke katika chama hicho kikuu cha upinzani kwa kisiwani Zanzibar sababu ndio chama ambacho kimekuwa cha pili katika katika matokeo ya kura zilizopigwa Oktoba 28 nitaendelea kusikiliza ama tuendelee kufuatilia wakati zikiendelea ama uundwaji wa serikali ikiendelea sababu serikali ni pamoja na rais na mawaziri na wawakilishi hao ambao walichaguliwa na, na wananchi mawaziri wao huwa uteuliwa na rais mwenyewe sasa rais kaacha nafasi hizo je yeah. nini maoni yako ACT wazalendo wa